আবার ওয়েলকাম করছি সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো আমরা দেখো অ্যালগোরিদমটা একটু সিকোয়েন্স ওয়াইজ লিখব আর আমি একটা রিকোয়েস্ট করব আমরা যখন এই প্রোগ্রামটা একটু বুঝবো একটু সাথে সাথে খাতা কলম নিয়ে একটু স্ক্র্যাচ করার ট্রাই করবো আমি কি বলতে যাচ্ছি বা কি বোঝাতে যাচ্ছি তো কারণ এটা অনেকের কাছে অনেক বেশি কনফিউশনের কারণ তো একটু ধৈর্য সহকারে প্রত্যেকটা ভিডিও দেখতে হবে কারণ এটার উপর একটা ভিডিও থাকবে না এটার উপর ফ্লো চার্টের ভিডিও থাকবে এবং ইমপ্লিমেন্টেশনের যে ভিডিওটাও থাকবে সেই প্রোগ্রামটা তো লিখবই এবং সেই প্রোগ্রামটা লেখার পরে তারপর এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেওয়ার ট্রাই করব তো এই লিপিয়ার জিনিসটার কনফিউশন দূর করার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা পার্টের সাথে আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে অনেকে হয়তো বা অ্যালগোরিদমটা ভালো না বুঝতে পারে সে হয়তো বা সি প্রোগ্রামের যে এক্সপ্লেনেশনটা সেটা হয়তো বা ভালো বুঝতে পারে তো সো আমি বলবো যে প্রত্যেকটা পার্ট কমপ্লিট করার জন্য লিপিয়ারের কনফিউশনটা দূর করার জন্য যে এখানে অবশ্যই অ্যালগোরিদম থেকে ট্রাই করে যেতে হবে এখানে খেয়াল করে দেখো যে স্ট্যাপ আমরা স্ট্যাপ অ্যাস স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানে আমরা লিখি স্টার্ট এস টি এ আর টি স্টার্ট স্টেপ টু আমরা একটা ইয়ার ইনপুট করবো তাই না ইয়ার নেই বললাম ইয়ার নিব এভাবে বললাম ইয়ার নেই তারপরে স্ট্যাপ স্টেপ থ্রিতে আচ্ছা যে ইয়ারটা আমি নিলাম সেই ইয়ারটাকে ওয়াই ইয়ার ইয়ার ইয়ারটাকে প্রথমে চার দ্বারা মট করলাম চার দ্বারা মট করে তারা এতে রাখলাম তারপর সেই ইয়ারটাকে একশো দ্বারা মট করলাম সেটাকে ধরো বিতে রাখলাম সেই ইয়ারটাকে ধরো হচ্ছে আমি চারশো দ্বারা মট করলাম সেটাকে কথা রাখলাম সিতে রাখলাম ওয়েল ইয়ারটাকে চার দ্বারা মট করলাম ইয়ারটাকে একশো দ্বারা মট করলাম ইয়ারটাকে ধরো হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড দ্বারা মট করলাম মট করে কথা রাখলাম সিতে রাখলাম তারপর এখন হচ্ছে আমার লজিক্যাল কাজটা ডিফাইন করার কথা যে যে স্ট্যাপ ফোর স্ট্যাপ ফোরে আমরা যেটা করব যে যে এ ইকুয়াল ইকুয়াল যদি জিরো হয় সরি এ ইকুয়াল ইকুয়াল যদি জিরো হয় অ্যান্ড আচ্ছা এখানে তুমি চাইলে এ অ্যান্ড এভাবে না লিখে ধরো অ্যালগোরিদম তো তুমি চাইলে এভাবে লিখতে পারো ধরো আমি এটাকে কেটে দিয়ে তোমাকে দেখাচ্ছি ধরো তুমি চাইলে এভাবে লিখতে পারো এ অ্যান্ড ডি অ্যান্ড তাহলে অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে এটা জাস্ট একটা এক্সপ্লেনেশন একটা স্ক্র্যাচ তার জন্য একদম অপারেটর দিয়ে লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই এ ইকুয়াল ইকুয়াল হচ্ছে জিরো অ্যান্ড বি নট ইকুয়াল জিরো এটা থাকলো অর এখানে দেখলা দর হচ্ছে সি সি ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো এই যে পুরোটা ইফ যদি মানে এখানে তুমি একটা ইফের মধ্যে রাখতে পারো তার পুরোটাকে একটা ইফ যদি ইফ যদি এটা হয় আর কি যদি এটা ইয়েস হয় ধরো এটা হতে পারে ইয়েস ইয়েস হলে লিপিয়ার 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 আর নো হলে নট লিপিয়ার লিপিয়ার নট লিপিয়ার তারপর স্ট্যাপ স্ট্যাপ ধরো ফোর ফাইভ ছিল স্ট্যাপ ফাইভ হবে ইন্ড একটু এক্সপ্লেনেশনটা জরুরি এখানে আচ্ছা আমরা একটু চেক করে দেখি আমরা ধরো হচ্ছে দুই হাজার একটা সাল ইনপুট নিই যখন আমাকে প্রোগ্রাম ইনপুট নিতে বলবে ধরো আমি দুই হাজার সালটাকে ইনপুট করলাম ওয়েল দুই হাজার সালটাকে যদি আমি ইনপুট করি সেটাকে কি প্রথমে কি করবে সে চার দ্বারা ভাগ করবে ওয়েল করলো সে চার দ্বারা ভাগ তাই না ধরো চার দ্বারা চার পাঁচে কত হবে ধরো হচ্ছে চার পাঁচ হচ্ছে বিশ তাই না তার মানে কি হবে ধরো হচ্ছে ডিরেক্ট করে দিতে পারি আমরা আসলে একদম ডিরেক্ট করে দিই ঠিক আছে তো এখানে তুমি গুণ করে চেক করতে পারো চারে শূন্য শূন্য চার শূন্য তারপর চার পাঁচ হচ্ছে বিশ আর দুই হাজার মিলে যাচ্ছে তার মানে আমাদের রেজাল্টটা হচ্ছে কত আমাদের বাক ফলটা হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড কিন্তু বাক শেষটা কত আচ্ছা এই মডুলাস কি নির্ণয় করে ভাগ শেষ নির্ণয় করে কিন্তু আমি ধরো যে ইয়ারটা নিলাম ইয়ার নেই ইয়ারটা নিয়ে কি করলাম সেটাকে চার দ্বারা মট করলাম মট করে মডের যে রেজাল্টটা সেটা কোথায় রাখলাম এতে মডের রেজাল্ট কত জিরো 
মানে সবগুলো আসলে জিরো তার মানে এখানে আসলে ইয়ারটাকে যদি ইয়ারটা দুই হাজার হয় সেটাকে সে নিয়ে কোথায় রাখবে এতে রাখবে সরি জিরোটা নিয়ে রাখবে এখানে দুই হাজার না আমি হচ্ছে মড রেজাল্টটা সে স্টোর করবে এখানে তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে জাস্ট জিরো এই জিরোটা নিয়ে সে আসলে কোথায় রাখবে এতে রাখবে তারপর একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো সে কি শুধু এটা কি মানে এটাকে এই ইয়ারটাকে আবার কত দ্বারা ভাগ করবে ইয়ারটাকে সে আবার একশো দ্বারা ভাগ করবে খেয়াল করে দেখো এই যে একশো দ্বারা দুই হাজারকে সে ভাগ করবে তাই না তার মানে এখানে কত খেয়াল করে দেখো যদি তুমি করো টোয়েন্টি এখানে হচ্ছে তুমি যদি ধরো হচ্ছে টোয়েন্টি দ্বারা করো মেবি দ্যাট যে এখানে কত আসে টোয়েন্টি এখানে তোমার আসে হচ্ছে নট ইকোয়াল জিরো এখানে তুমি এটা গুণ করেও দেখতে পারো ধর হচ্ছে জিরো 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 আর এটা হচ্ছে জিরো এটা জিরো এটা হচ্ছে টু তার মানে তোমার দুই হাজার হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ওয়েল ভালো কথা দেখো এইটার রেজাল্টও কি আসলো তোমার আসলে ভাগ শেষ কত আসলো জিরো তার মানে সেই এই বাক শেষ জিরোটাও এখানে স্টোর করবে ওয়েল মানে আমি একটা জিরো লিখলেই পারতাম আসলে আমি ইচ্ছা করে তিনটা চারটা জিরো লিখছি এখানে আসলে জিরো মানে একটাই জিরো তাই না প্রত্যেকটা মানে একটাই জিরো আসলে তো এখানে দেখো হ্যাঁ এটা করলো সে তারপরে সে আবার করবে ইয়ারটাকে চারশো দ্বারা করবে চারশো দ্বারা ইয়ারটাকে মট করবে তো দেখো কি হয় দুই হাজার যে সালটা আছে দুই হাজার সে সালটা আছে সে চারশো দ্বারা মট করবে তাই না তো চারশো দ্বারা মট করলে এখানে কি হবে দেখো তো ফিফটি তারপর বাক্সেস কথা হবে জিরো তাই না ফিফটি হয় কিনা তুমি একটু চেক করে দেখতে পারো ধরো হচ্ছে তুমি ধরো গুণ করেও দেখতে পারো আশা করি এগুলো তোমাদের সমস্যা নাই তারপর হচ্ছে তুমি ফাইভ জিরো তার মানে জিরো জিরো টোয়েন্টি তার মানে হচ্ছে চার পাঁচ আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমাদের মেবি এখানে কত হয় আমাদের পাঁচ শূন্য হ্যাঁ আমাদের ফিফটিন সরি আমাদের হবে হচ্ছে ফাইভ এখানে হবে ফাইভ হবে তাহলে মিললে যাচ্ছে আমাদের জিরোটা আসবে না আশা করি এগুলো নিয়ে সমস্যা নাই যাই হোক এখানে দেখো তার মানে আমাদের হবে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের বাক্সের জিরো বাক্সের জিরো বাঘ ফলটা কিন্তু আমাদের কনসার্ন না কনসার্ন হচ্ছে নিঃশেষে বিভাজিত হচ্ছে কিনা হ্যাঁ ইয়ারকে চার চারশো দ্বারা মট করলো বাক্সের কত হয়ে যাচ্ছে বাক্সেস হয়ে যাচ্ছে দেখো কত হচ্ছে বাক্সেস হচ্ছে তোমার হচ্ছে জিরো তার মানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটার বাক্সেসে আসলেই জিরো ওয়েল তারপর আসলাম এখানে আসো ইফ যদি এ ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো হ্যাঁ এ ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো কিনা এতে কত আছে জিরো হ্যাঁ জিরো তার মানে এই অংশটুকু হচ্ছে ট্রু এই অংশটুকু হচ্ছে ট্রু আর অ্যান্ড এবং বি নট ইকুয়াল জিরো কিনা আচ্ছা এখানে দেখো তো বি নট ইকুয়াল জিরো কিনা তার মানে বি না বি হ্যাঁ বি নট ইকুয়াল না বি জিরো সমান না বি নট ইকুয়াল জিরো বলছে বি কিন্তু আসলে জিরো বি কিন্তু সে চেক করতেছে নট ইকুয়াল মানে জিরো না কিনা এটা চেক করতেছে জিরো হলে এটা কি হয়ে যাবে ফলস তার মানে দেখো নট ইকুয়াল জিরো না বি কিন্তু জিরো নট ইকুয়াল জিরো না জিরো হলে ফলস হবে মানে এই কন্ডিশনটুকু ফলস হবে দেখো বি নট ইকুয়াল জিরো সে চেক করতেছে দেখো বি নট ইকুয়াল জিরো কিনা না বি নট ইকুয়াল জিরো না বি জিরো তার মানে এটা কি হয়ে যাবে ফলস আচ্ছা এতটুকু কি রিটার্ন করবে দেখো তো ট্রু অ্যান্ড ফলস তার মানে এতটুকু তোমাকে কি রিটার্ন করবে ফলস রিটার্ন করবে কিন্তু আসলে এই পুরো কন্ডিশনটুকু কাজ করবে ফলস হিসাবে কারণ অ্যান্ডের মধ্যে যে কোনো একটা ফলস থাকলে ফলস হয়ে যায় অর অথবা চেক করতে বলছে সি কল ইকল জিরো কেনা দেখি তো হ্যাঁ সির মধ্যে কত আছে জিরো তার মানে দেখো সি এখানে 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 এই স্টেটমেন্টটুকু কী হিসেবে ছিল ফলস হিসেবে আর এটা হিসেবে দেখো তো কি আছে ট্রু আচ্ছা ফলস অর অর করছি তার সাথে ট্রু তার মানে আউটপুট কী হবে ট্রু পুরো এফটা হিসেবে কী হিসেবে কাজ করবে ট্রু ট্রু হিসেবে কাজ করলে তার মানে ইয়াস ম্যাসেজ দেখাবে কি লিপিয়ার আর যদি নো হয় নট লিপিয়ার দেখাবে কিন্তু এটা তো নো হয় নাই এটা এতটুকু ছিল ফলস এটা ছিল ট্রু তার মানে কি হবে এটা হচ্ছে ট্রু স্টেটমেন্ট হিসেবে কাজ করবে তার মানে দেখাবে লিপিয়ার দিস ট্রাল ইজ লিপিয়ার বা দিস ইয়ার ইজ লিপিয়ার আর যেহেতু নো হয় নাই এই ম্যাসেজটা তো আসবে না তারপর প্রোগ্রামটাকে টার্মিনেট করে ফেলবে তো 
এটা আমরা নেক্সট পার্টে আর একটু এক্সপ্লেন করার ট্রাই করব যে আসলে এই অন্য একটা ভ্যালু ধরে এই পুরো জিনিসটাকে আরো একটু এক্সপ্লেন করার ট্রাই করব যে 2000 সাল যেমন লেপিয়ার অন্যান্য সাল আসলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যালগরিদমটা কাজ করছে কিনা সেটা আমরা আরো এক্সপ্লেন করার ট্রাই করব আল্লাহ হাফেজ